ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰੀਕੂ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 1995 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਣਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਿੱਟੂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕੋਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਫਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ ਇਸ ਲਈ ਡੀਆਈਐਲ 100 112 ਤੇ 181 ਤੇ ਸੂਬਾ ਪਦਰੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਲੀ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਗੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐਸਏ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ 26 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਾਸਾ ਪਲਟਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਰਮਕੋਟ ਵਿਕੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਦਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਕੋਟੀਸੇ ਖਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੇ ਆਪਣੀ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲਾ ਕੇ ਮੌਤ ਤੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸੋਰਿਆਂ ਤੇ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਵਨ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਮ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁਐਲਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਲ ਖੜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਦਦ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਕਤ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ